，你脑子没坏掉吧？啊，少爷，不必多说了，我已经决定了。你决定了就可以了吗？你让这个女人住到家里来，你疯了吗？她可是黑市的人。我忘了告诉你了，玉文现在不是黑市的人。医院诊断她得了失忆症，很多事情都已经忘记了。她现在只是个普普通通的女人，我的女人。什么？失忆症？别告诉我你相信了这种骗小孩子的鬼话。开始我也不信，可后来我是亲眼看见玉文的状态，和她对陆牙的态度，由不得我不信。哎，你呀，你真是这个女人。他就是情色间谍出身，这点小伎俩，他还能玩不好吗？他不是当着我的面儿，他和陆牙的谈话我是偷听到的，而且你怎么知道？他不是故意说给你听的呢？你不会看不出他在骗你，你是根本就不愿意相信他在骗你。不跟你多说了，我要去医院接玉文。对不起。我确定，我根本就不认识你，更不要说我们之间有什么很深的感情。进来吧，这就是你的房间。还记得那张照片吗？记得，你好几次问我要照片，我总是嫌自己不上相，一直没有给你。你偷偷跑到照相馆，又嫌人摄影师的技术不好，还差点跟人吵了一架。后来跑了好几家，才照了这张你稍稍满意的送给我。因为我特想告诉你，其实你的每一张照片我都很喜欢，都很漂亮。时间过得真快，照片都发黄了。青瑶，对不起。为什么要说对不起？没被我忘记的，这些年发生的事情。李文，不管这些年发生过什么。我对你的心一直没有变过这些年的确发生过很多事情，我们的确分开过。你真的认为，今后的日子，你不会后悔吗？不会啊。
只要你别做出让我后悔的事情。我们打一支同心华，一人一半，刻上我们的名字。好，走。打烊了，打烊了，能不能？明天再来吧。这不怪我，打烊了。你把那个女人安顿在家里了？你离她远点儿，她什么都不知道。她和刘昭不同。你呀，就算她什么都不知道了，可黑市的人可以告诉她。秦敖啊，你真的是不爱江山爱美人了吗？你，我把这话都跟你说了，就说明我跟你坦诚相待。我已经错过一次了，我不会再错第二次。放开我！既然你说了这种话，我倒还有一个权宜之计。你马上跟他结婚。结婚？对，马上结婚。一来，用结婚试探，扈玉文、陆雅，看看他们的反应；二来嘛。婚后你们要尽快生一个孩子。你们中国女人不是经常用母性来标榜？让他们进来。哎呀，真好啊！各位都在。梅老板，嗯，秦敖。
好久不见呐。是啊，玉文，你身体怎么样了？好多了。梅老板，我还没有恭喜你呢。恭喜？恭喜你坐上黑史的第一把交椅啊！哈哈哈哈哈。我是不是已经恭喜过了？没关系，没关系。对不起啊，我好多事情都不记得了。啊，没关系，没关系啊，慢慢来。秦昊，哎，大驾光临，有何贵干呢？啊，是这样，梅老板。前一阵子呢，有一些不愉快的事情。把我们这些多年的同事感情都搞生分了，所以我今天来呢，第一是想和大家冰释前嫌。不愉快的事情，你说的那么轻松，可能我们之间的确有些误会，真金不怕火炼。真要有误会的话，大家慢慢的也会明白的。一定的。好的。你说说第二吧。第二呢，就是我和玉文已经定好了，下个月十八号，我们举行婚礼，到时候还请各位过府一聚。梅老板，人手一份。玉文，你真的要？是苍天让他忘记了这两年的记忆，也给了我一个弥补错误的机会。我感谢上天。谁又能改变天意呢？嗯，告辞各位。余文小姐早啊，吴管家早。哎哎哎，少爷说今天要和余文小姐去订衣服是吗？啊，是。这个是。啊，这是少爷的信。啊，少爷的。哎，怎么已经拆开了？啊，送来就是这样的，也许是寄信的人不小心吧。谁寄来的？哎呦，不知道，老奴，哎，不识字的。陆阳，你去哪里了？你有一个医生朋友在美国领事馆，是不是？是啊。
他是哈佛医学院毕业的医学博士，他很厉害，对吗？是啊，他是非常好的医生。可是你要安静一点，他是心血管内科方面的专家，对余文的病没有什么帮助的。亚德林，他帮不了余文没有关系，但是他有很多同学，对吗？那些同学都是医生啊，也许他们之中就有能帮余文的呢。亚德林，请他帮帮忙。请他帮帮忙，我相信美国的医学水平一定比我们这儿高，啊！可医生说过，海马体受损，那记忆是不会恢复的。可这种事情没有这么绝对的，亚德里，也许这个医生说玉文恢复不了，那个医生说玉文就能恢复呢。陆牙，亚德里，好，好，好，好,好，不是一次，你一定不会甘心的。那我就去。替你问问，谢谢。哎呀，我说大小姐，你要挑到什么时候才能满意啊？又嫌我麻烦了是不是啊？不是，我是觉得刚才那件真的不错。结婚是小事嘛，当然要挑一件最漂亮的。那好，那我今天就陪你挑到满意为止。只不过，只不过现在你有公事要去办，是不是啊？聪明，冰雪聪明。你们男人总是这样，永远有更重要的事情要去做。去吧，我自己逛逛了。走，西城还几家裁缝店，我陪你去逛逛。你不去处理公务了？不去了，就陪你。想什么呢，傻丫头？没事啊，还是公务要紧。你去吧，我自己逛逛。晚上回家一起吃晚饭。谢谢。那我先走了。嗯。晚上想吃什么？嗯，麻团。那油性太大。对皮肤不好的，没事儿，我就是喜欢吃啊。那好，那就给你吃个够。我走了啊。嗯。自己当心呐。走了。哎呀，你怎么搞的？你整天还有没有正经事干？少废话，我这不来了吗？快走，快走！哎，等等，嗯，给我来一包这个。你，你喜欢吃这玩意儿？玉文喜欢吃，给钱吧。哎站在这儿，是不是想起了什么？我不明白你的意思。如果你没有想起什么，那你为什么站在这儿盯着这家店铺看了那么久啊？余文。亚德利帮忙联系了一位美国的医学专家，或许他可以帮你恢复记忆。我带你去看病。亚德利，那个美国人。对。好，我谢谢你啊。改天我和秦敖一起去找你，好吗？和秦敖，玉文，玉文，你不能相信秦敖。你以为他愿意恢复记忆吗？他不愿意的。他不愿意恢复记忆，你知道吗？不妨先看看。你放开我！你放开我
你说秦敖不希望我恢复记忆，你以为我自己愿意恢复记忆吗？我现在过得很快乐，秦敖一心一意的对我，在他眼里，我是最重要的，比他那些任务还要重要。你过得真的很快乐吗，玉文？你现在看到的是假象，不是真的。如果说他秦敖是好人，我也就甘心了。可他不是，他替日本人做事，是吗？对，他是一个汉奸，李克强，看守，刘昭，还有……我没有兴趣听这些。我只知道，既然我爱他，我不管别人说什么，我都相信他。他到哪，我就跟他到哪。爱一个人的感觉，你体会过吗？你都看见了吧？嗯，难道这这是真的？这回来的，我刚回来。想什么呢？我今天在街上遇到陆牙了。然后呢？我在想，我和他到底发生过什么？今天。我从他的眼神中看到那种绝望，我真的很难过。以前的事情都过去了，不要再去想他，也不要再去烦他。我们从头开始。一切都会好起来的。嗯。他们说我是独臂大盗。你就从来没有怀疑过吗？不管别人说什么，我只相信你。你上哪儿，我都跟着你。我现在是在逃亡，你要知道，你这么做很危险。我不怕，我只知道，我心里面只有你一个人。我再也不能和你分开了。
，哎，哎，陆队长，啊，你眼睛怎么有点红？是吗？哦，玉组长昨天找你找不到，好像有什么事儿。啊，知道了。你没事吧？没事，让你们担心了。没事就好。这个给你。什么？宇文的日记。这是宇文在追随你逃亡之后，我们检查他的房间的时候发现的，我就保留了下来。看来他跟你结婚之后就一直在写日记。抱歉，我看了一下，写的很用心。你拿给他看看吧，也许有助于他记忆恢复。谢谢你。进来，洛阳，你回来了。昨天晚上去哪里了？你没事吧？没事，坐。你在看什么呢？这是我送给玉文的笔记本，他在上面记了日记。诺亚，你别多想，我以为上帝安排什么事情，他有他的理由。今天发生的这一切，就像是做梦。旁观者清。当局者迷。我和玉文这两年的婚姻生活里，他就像一个旁观者一样，把我、把我们之间的关系看得清清楚楚。我一直以为。我陆牙对玉文的爱那是没得说的，真的。我为他做了很多事，无论大事小事，都足以说明我有多么珍惜他。可我在他的日记里看到的是，看到的是一个曾经那么自负的陆牙。我心里想的都是自己的事情，我的工作，我的任务。我从来不考虑他在想什么。宇文说他对我的爱是执着的，甚至有一些卑微。他从不敢要求什么，因为他每次提出要求，我拒绝的理由都是那么的充分，那么的正义。欠他的，欠他的我就得还
，玉芬还好吗？很好。洛阳，你今天请我来，不只是喝茶吧？什么呢？玉文的日记。我知道这上面记录着你们以往的故事，但我希望你清楚，如果不是当初我的错误，你们根本就不可能在一起。我承认他曾经爱过你，但是我爱他。你以为你杀了我，就可以夺回玉文吗？真愚蠢！我只是想提醒你，我想杀你易如反掌。那你想干什么？青傲，你是汉奸，你不必否认。唐大明、李克强，砍首刘昭，还有重庆被大轰炸炸死的无数的中国人，都是你手上的命案。杀你偿命，几百次都不够。李克强没有杀你，同样，我也不想你死。我希望你能够完成和李克强的约定，救赎你的罪孽。还有，为了玉文，这个爱着你的和你深爱的人，你若能改邪归正，以前的事，我绝不再提。今天能让你活，明天我可以让你死，不是开玩笑。秦昊，你若不悔改，对不起玉文，我一定让你死在我手上。记住我今天说的。
，我可以做第二个李克强。如果你需要，露牙的背影，孤单萧索的让人想要流泪，似乎冥冥中有一只无情的手，把人们的命运任意拨弄安排。恭喜恭喜，陆阳，你能来，我真的很高兴。我是代表同事来祝福你，新婚愉快。谢谢。真的很漂亮。是，谢谢你啊。这么好的创意是谁想出来的？一个朋友。啊，来，陆阳这边坐。哎，好，来坐。陆遥来了，陆遥来晚了，八九三杯。对对对，八九三杯。今天大师来这么少，等一下来吧。我先要喝新郎喝一杯。好，行，对对对，陆遥，来。今天是我应该敬你。酒拿过来，来，这是好酒啊！啊，老李啊，你记不记得？想当年，我们喝这样的酒，那，哎呦，对啊，你没喝多吧？谁喝多了？我酒量你不知道啊？我洗个手去啊！没事吧，李？哎，想当年怎么了？想当年，等我洗完手回来跟大家说啊！等我，等着我，陆远是不是喝干了？
Thank you.